வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம டோபாலஜி பேப்பர்ல இருந்து ஹோமியோமோபிசம்னா என்னங்கிறதுக்கு தான் டெஃபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போறோம் ஓகேயா ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல டோபாலஜி பேப்பர்ல இருந்து நிறைய பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் பார்க்கலன்னா பிளே லிஸ்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனல் நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோனா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹோமியோமோபிசமோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் பிட்வீன் டூ டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேசஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கால்ட் எ ஹோமியோமோபிசம் இஃப் இட் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எஃப் இஸ் அ பைஜெக்ஷன் that is 1 1 and on to second one f is continuous last one the inverse function f inverse is continuous f is an open mapping enna solrona pathina last video la namba continuous function paathirpom laya continuous function a or mapping define panni and the f ingra function a continuous nu solrona na enna condition satisfy pannanum paathom laya adhe maadhiri da indiyum f from x tends to y adha function mapping x and y rendu topological space இந்த எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஹோமியோமாபிசம்னு சொல்லணும்னா அது என்னென்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இந்த எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்ஷனாக இருக்கணும் பைஜெக்ஷனாக அதுக்குள்ளேயே ரெண்டு வந்துடும் என்ன என்ன ஒன் ஒன்னாகவும் இருக்கணும் ஆன் டூவாகவும் இருக்கணும் ஓகே அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப் பைஜெக்ஷனாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எஃப் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கணும் கண்டினியூஸ்னா என்னங்கிறதுக்கு டீட்டெயில்டாக நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ போட்டோம் அதையும் செக் பண்ணுங்கள் எஃப் கண்டினியூஸாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் எஃப் இன்வர்ஸ் அதாவது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறப்போ இப்போ எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒய்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஃப்ரம் ஒய் டென்ஸ் டு எக்ஸ்னு வரும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் ஓகேயா கோடோமைன்லேருந்து டொமைனுக்கு ஓகேயா அந்த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் கண்டினியூஸ்க்கான அதே கண்டிஷன் தான் மேப்பிங் மட்டும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறும் ஓகேயா இந்த மூணு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை ஹோமியோமாபிசம்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் எக்ஸாம்பிளும் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் மற்றபடி இதில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே இப்போ டெஃபினேஷன் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எஃப் வந்து பைஜெக்ஷனாக இருக்கணும் கண்டினி எஃப் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் எஃப் இன்வர்ஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் ஓகேயா இந்த மூணு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அந்த எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனாக ஹோமியோமாபிசம்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸையும் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லைக் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஏ பிசி போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் ஃபைனேட் செட்ஸ் வித் டிஸ்கிரீட் டோபாலஜி ஏ அண்ட் பின்னு ரெண்டு ஃபைனேட் செட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் வித் டிஸ்கிரீட் டோபாலஜி டிஸ்கிரீட் டோபாலஜினால் நமக்கு தெரியும் எவ்ரி சப்செட் இஸ் ஓப்பன் செட் ஓகேயா ஏ அண்ட் பிக்கு எல்லா சப்செட்ஸ் எடுத்தாலுமே ஓப்பன் செட்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டென்ஸ் டு பி எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு பி எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு சி இதை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் ஒன் ஆன் டூ கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணும் ஏன்னா எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கும் பாருங்கள் செப்பரேட் இமேஜ் யூனிக் இமேஜ் இருக்குது இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஏல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ்க்கும் யூனிக் இமேஜ் கிடச்சிருக்கு அப்போ ஒன் ஒன் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஆன் டூ கண்டிஷன்னா கோடு மேல வரக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்குமே ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கும் ப்ரீ இமேஜும் இருக்கு இல்லையா எந்த எலமெண்ட்ஸ்க்கும் இல்லாம இல்லை ஸோ ஆன் டூ கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு ஒன் ஒன் ஆன் டூ ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சுன்னா பைஜெக்ஷன் சொல்லிடுவோமா ஸோ ஹோமியோமாபிசமோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு எஃப் எஸ் அ பைஜெக்ஷன் அடுத்தது என்னது எஃப் கண்டினியூஸா இருக்கான்னு செக் பண்ணும் எஃப் கண்டினியூஸா இருக்குன்னா எப்படி செக் பண்ணுவோம் ஹோ டொமைன்ல எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஓப்பன் செட்டுக்கும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா டொமைன்ல ஓப்பன் செட்டே கிடைக்கணும் இல்லையா கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஓப்பன் செட் டிஸ்கிரீட் டோபாலஜிங்கிறதுனால எல்லா செட்ஸுமே ஓப்பன் செட்ஸாக தான் இருக்க போகுது எல்லா சப்செட்ஸும் அதனால எஃப் வந்து கண்டினியூஸ் இதே எக்ஸாம்பிளே கூட நம்ம கண்டினியூஸில் சொல்லியிருப்போம் வேணும்னா அதை செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே இப்போ எஃப் கண்டினியூஸ் அதே மாதிரி எஃப் இன்வோஸும் கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் இங்கே
both a and b are finite sets with discrete topology ingeyum namba finite sets da eduthirukom with discrete topology ipo inda rendu sets ah vechu or function namba map pannala map panni and the function vandu homeomorphism ah irukuma illaya angiradha da namba kana question okay ya ipo na adu elluvume check pannama inda rendu sets ah mattume vechu solren adu vandu not homeomorphic homeomorphic ah irukadu edunala nu kettinga na a la vandu 3 elements since a has 3 elements and b has 2 elements उन उसमें <laughs> इन द वीडियो ले नम्मा टोपोलॉजी पेपर लंदे होमियोमोपिसम का ना डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल लोड़ा पातो रोम्बर रोम्बर सिंपल आने टॉपिक दा आना इधर लंदे यम्सेक्यूस अलग केक रहते के चांस रखा सो इन द वीडियो कंडी पाऊंगे लोग यूज़फुल आर इधर को नम्बर है इन द वीडियो लोग यूज़फुल आर नच्छना 